ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻ സി ആർ ടി എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫ് തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന എന്ന പാഠമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തെയും ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭരണപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നിർവചിക്കുകയും അവിടെ വേണ്ട ആവശ്യമായ നിയമങ്ങളും മറ്റു റൂൾസുകളും ഒക്കെ റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ നിർവചിക്കുന്ന അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അതൊരു പുസ്തകമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആവാം അതിനെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പാഠം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഭരണഘടനയെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കാണാം അതായത് ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗെയിം ഫുട്ബോൾ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഫുട്ബോളിൻ്റെ കളി ആ കളിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കളിയിൽ കുറച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട് അതായത് ബോള് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തൊടു തൊടുമ്പോൾ ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ബോള് നമ്മൾ അത് ആ വലയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ഗോളായി മാറും അതൊരു പോയിൻ്റായി മാറും ഇത്ര ആൾക്കാരാണ് കളിക്കേണ്ടത് ഇത്ര ആൾക്കാരാണ് അതിലെ ഗോളി നിൽക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഫോർവേഡ് നിൽക്കണം അങ്ങനെ പല പല നിയമങ്ങളും ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗെയിമിലുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റു ഗെയിമുകളും ക്രിക്കറ്റ് ആവട്ടെ ക്രിക്കറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോളിനെ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അത് ബാറ്റ് കൊണ്ടടിച്ച് റണ്ണുണ്ടാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഓടി റണ്ണുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിലെ ഫോർ എങ്ങനെയാണ് അതിലെ സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഔട്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ പല നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് ഓരോ ഗെയിമിനും നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഗെയിമുകൾക്കൊക്കെ നിയമങ്ങളുള്ളത് പോലെ സമൂഹത്തിലും സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും കുറേ നിയമങ്ങളുണ്ടാകും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു രാജ്യത്തെ ആ രാജ്യത്തുമായി ബാധിക്കുന്ന ആ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം ആ രാജ്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം അതിലെ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഇതിനൊക്കെ നിയമങ്ങളും അതുപോലെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളെയൊക്കെ ഏകീകരിച്ച് അതിനെ ഒരു ഘടന രൂപത്തിലാക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഒരു ഭരണഘടനയായിട്ട് നിർവചിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പാഠത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണയെ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ ആ ഘടനയെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ അഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സൈഡ് എഡിങ് കാണാം വൈ ഡസ് എ കൺട്രി നീഡ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തിനാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് ഭരണഘടന ആവശ്യമായി വരുന്നത് അതൊരു ചോദ്യമായിട്ടുള്ള സൈഡ് എഡിങ് ആണ് എന്തിനാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് ഭരണഘടന ആവശ്യമാകുന്നത് ആ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചിത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ആ ടെക്സ്റ്റ് വാ നോക്കൂ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ദ ഇന്ത്യൻ കോ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മെയ്ഡ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ഡ്യൂറിംഗ് എ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ദിസ് അസേഷൻ ദിസ് അസേഷൻ ഫോർ എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ഫോംഡ് ഓൺലി ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ഗെയിൻഡ് മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് ദിസ് വാസ് കവനഡ് ഇൻ ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ദ ഫോട്ടോ ഓൺ പേജ് ടു ഷോസ് സം മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ലോകാവസ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അന്ന് ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യമായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടമായതുകൊണ്ട് അവരോട് ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി നിർമ്മിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അത് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയെയാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി ഡ്രാഫ്റ്റഡ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഈ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവചിക്കുവാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീ ടു ഷേപ്പ് ദിയർ ഡെസ്റ്റിനി അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ വൺ
while all democratic countries are likely to have a constitution. It's not necessary that all countries that have a constitution are democratic. All Janadipatya Rajingal Lukum Uru Baranagadan Yunda. Pakshe Ella Baranagadan Rajingalum Janadipati Rajim I Colonum in Illa. The constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live on. One idea is that we have to live in the world. 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 We the or a lingle, put another way, material, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. End the number of Samohatinde, Mauliga Paramitula Kairingal, a lingle Avagashangal. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. Urajam, Sobaigamitum, Adi with this my Samohangala Kund, Unda Kapetauru, Urajam Idikum. Matra Malavi with this my Vishusiko game, and I'll Matula Vishwasangle, a lingual Matula Garingal, a very Angirika the Kim Jaina, Uru, Samu Hamadiko. Barana Katana, Adu Uru Urupatam Ashangul Dame, Niamangul Dame, Uru Collection I Kundane Urajatinde, a large and Angalcum, Arajum, Engene, Barika Petanum, Enna Distana Til, Vishusikuan, a lavacum, Uripola Vishusikuan, Adanesa Haikuno, Matra Mala. This is the same thing as 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 the same thing the country of Nepal was thing as several people struggle for democracy. Nepal and the Rajim Avide, Janadibatim Sabiku and Vendit, Daratam, Pora Tangalke, Vide Maitunde, Lingi Saxon Vachunde. There was a people's struggles in nineteen ninety that established democracy that lasted for twenty years, twelve years until two thousand two. As led to Nuril, Avideru, Janadibatia, Lingil, Janadibatim Sabiku and Vendit, Lori, Pora Tanadano. A Janadibat Stabichi, and I trend very, Pandan was an end to Pui. And I'll end at the end. Rajat Mavoist Gardanverinu and the Karnatal, King Gyanendra, Avadte Baranam, Pidichudukuim, Armid Sahai to Dugudi, Avadte Government in it, and the Varidaku game Chedu. The king then finally took over as the head of government in February two thousand five. And at the end of February to Dugudi, Nepal and Lepurna Baranam, Daja Vindiki Lai. And now in November two thousand five, the Maoist joined other political parties to sign a twelve point agreement. This agreement signaled to the Dadan public and imminent return of to democracy and peace. Angane and Adin Shasham Nars and Jinaumber, Mavostical K, political particle in Join Jigim, Pandrand, Joint Namangal Kalingil, Karagal Kavar, Oturupa Kim Chedur Kudi, Vindum Avade, Samadana, Mother Democracy in two thousand six. These people's movement for democracy began gaining immense force. It repeatedly refused the small concessions that the king made, and finally, in April two thousand six, the king restored the third parliament and asked the political parties to. Home a government. And as the Aral Dajava, Yeru, Vidan Redremaya Poratang Karanum, Vidavishan Karanum, Dajat, Pudia, Uru, Parliament in Dakuan Vendi, Mandri Maroda, Kalpichu, Lingle out of the government, Ruby Gitta, Elpichu, Political Order. And as the Ail, Nepal adopted an interim constitution, Avadu, Talkaliga, Madigala, Bernagarin Daki, Pinemugula Chitrangal Ganikun, the Avadu, Poratang like Kurchutakana. And the main body like Nuku, let us try and understand what we mean by this through. Two contrasting situations in the recent history of Nepal. A country that borders India on the north. India is the north of the country. That is the country 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 of the country. Until quite recently, Nepal was a monarchy. Nepal was a monarchy. Previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, as well as to Nuru Vere Avadin reflected the fact that the final authority rested with the king. Adele Adeshikunade, Avadate Paramadi Garam Dajavinana, and the Ridilan. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. 
നേപ്പാളിലുള്ള ജനകീയ പോരാട്ടം അവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി നേപ്പാളിൽ ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ പോരാടുകയും അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അവരുടെ ശ്രമം പൂർത്തിയായി രാജാവിൻ്റെ അധികാരത്തിന് വിലങ്ങിടുകയും അവിടെ ജന ജനാധിപത്യം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു നോ ദ പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് നേപ്പാൾ ആസ് എ ഡെമോക്രസി ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പുതിയ ഭരണഘടന അവർക്ക് ആവശ്യമായി വന്നു കാരണം പഴയതിൽ എന്താണ് ജനാധിപത്യമല്ല പഴയതിൽ അവിടെ രാജാധിപത്യമാണ് ദ റീസൺ ദാറ്റ് ഡെഡ് നോട്ട് വാണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദി പ്രീവിയസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡിസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ദി ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ദി കൺട്രി ദാറ്റ് ദേ വാൺ നേപ്പാൾ ടു ബി ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഫോട്ട് ഫോർ അവർക്ക് പഴയ ഭരണഘടന വേണ്ടാത്തത് കാരണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ഭരണഘടനയുടെ രീതിയിലല്ല അവർക്ക് നേപ്പാൾ ഭരിക്കേണ്ടതും അതുപോലെ പഴയ ഭരണയുടെ രീതിയിലല്ല അവർക്ക് നേപ്പാളിൽ ജീവിക്കേണ്ടതും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരതിന് വേണ്ടി പോരാടിയതും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പുതിയ ഭരണഘടന ആവശ്യമായി വന്നു ആസ് ഇൻ ദി ഗെയിം ഓഫ് ഫുട്ബോൾ ഇൻ വിച്ച് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് റൂൾസ് വിൽ ചേഞ്ച് ദ ഗെയിം ആൾ ടുഗദർ നേപ്പാൾ ബൈ മൂവിംഗ് ഫ്രം എ മൊണാർക്കി ടു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് നീഡ്സ് ടു ചേഞ്ച് ഓൾ ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് റൂൾസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു യു ഷെയർ ഇൻ എ ന്യൂ സൊസൈറ്റി ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗെയിമിൽ അവിടെ ഒരു നിയമം മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗെയിം മുഴുവൻ മാറും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നേപ്പാളിൽ അവിടെയുള്ള മൊണാർക്കി രാജാധിപത്യം മാറി അവിടെ ജനാധിപത്യം വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ സൊസൈറ്റിയെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന ആവശ്യാർത്ഥം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭരണഘടന എഴുതേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ദിസ് ഈസ് വൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് നേപ്പാൾ ആർ ഇൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് യു കെൻ അവർ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പുതിയ ഒരു ഭരണഘടന എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല മുകളിൽ കാണുന്ന ക്യാപ്ഷൻ എന്താണ് അവരുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വിജയത്തെ അവർ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോവുമാണ് ദ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ടു ഡിവൈൻ ദി നാച്ചുറൽ ഓഫ് എ കൺട്രീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പർപ്പോസ് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പർപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിഫൈൻ ദി നാച്ചർ ഓഫ് എ കൺട്രീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സിസ്റ്റ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് അതിനെ പ്രകൃതിപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ഭരണഘടനയുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം മെയിൻ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നേപ്പാൾസ് ഏർലിയർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ കൺട്രി വാസ് ടു ബി റൂൾഡ് ബൈ ദി കിങ് ആൻഡ് ഹിസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നേപ്പാളിൻ്റെ തന്നെ ഉദാഹരണം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പഴയ ഭരണഘടന പറയുന്നത് നേപ്പാളിൻ്റെ ഭരണം നേപ്പാളിൻ്റെ നിയമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാജാവിൻ്റെയും രാജാവ് രാജാവിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയുടെയും കീഴിലാണ് എന്നാണ് ഇൻ കൺട്രീസ് ദാറ്റ് ഹാവ് അഡോപ്റ്റഡ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓർ പൊളിറ്റി ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്ലേസ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ലേയിങ് ഔട്ട് സെർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ദാറ്റ് ഗവൺ ഡിസിഷൻസ് മേക്കിംഗ് വിത്ത് ഇൻ ദാ ദ ദി സൊസൈറ്റി ഇനി ഈ ഒരു ജനാധിപത്യം സ്വീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവിധാനം ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ സ്ഥാപിച്ചൊരു രാജ്യം അവിടെ ഉള്ള ഭരണഘടനയ്ക്ക് അവർ വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റോളാണ് ആ രാജ്യത്തുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ലേയിങ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ദാറ്റ് ഗവൺ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വിത്ത് ദോ സൊസൈറ്റി ആ രാജ്യത്തുള്ള സമൂഹങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അവർ അവരുമായി അവരെ ഭരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലും അവരെ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലും അവരെ അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നല്ലതായ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭരണകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈഡിങ് അവർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിലൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വളരെ പ്രധാനമായ റോള് തന്നെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി വി ചൂസ് അവർ ലീഡേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ എക്സൈസ് പവർ റെസ്പോൺസിബിലി ഓൺ അവർ ബിഹാഫ് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് നമ്മളൊരു ലീഡറിനെ ഒരു നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം അതിൻ്റെ പവറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉത്തരവാദിത്തപരമായിട്ട് നമ്മുടെ മേൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഹൗ എവർ ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് ദി പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദീസ് ലീഡേഴ്സ് മൈറ്റ് മിസ് യൂസ് ദിയർ
ക്ലാസ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ പറയുകയും സുരേഷ് സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഓൺ അനിൽ സുരേഷ് എന്നിട്ട് ടീച്ചർ പോയപ്പോൾ അനിലിനെ പിന്തുടരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അനിലിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി അനിൽ ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റിപ്പോർട്ട് യു ടു മിസ് റാവു ഞാൻ നിന്നെ ഇന്ന് ടീച്ചറോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ബട്ട് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അനിൽ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ടീച്ചർ വരികയാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ വന്നപ്പോൾ മാ വൈൽ യു വെർ അവേ അനിൽ കെപ്പ് ടോക്കിംഗ് ലൗഡ്ലി ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ദ ക്ലാസ് ഹി വുഡ് നോട്ട് ലിസൺ ടു മീ അവരുടെ നേതാവായ സുരേഷ് എന്ത് ചെയ്തു അനിലിനെ കുറിച്ച് ടീച്ചറോട് പരാതി പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് അനിൽ ടീച്ചർ പോയപ്പോൾ വളരെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും ഇവനെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടീച്ചർ അനിലിനോട് പറയുകയാണ് അനിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു സ്റ്റേ ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ ടുഡേ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് ഡിസോബേ ദ ക്ലാസ് മോണിറ്റർ എട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ അവന് പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ടീച്ചർ ലീഡറായ സുരേഷിൻ്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവനോട് ശകാരിക്കുകയും അവനോട് നൂറ് വട്ടം ഇമ്പോസ് എഴുതാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ബട്ട് മാം ഡിഡ് നോട്ട് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഡു എനിത്തിങ് പക്ഷേ അനിൽ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ടീച്ചറോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് കാണാം സുരേഷ് വെള്ളിയായിട്ടുള്ള സുരേഷ് അദ്ദേഹം അയാൾ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെതിരെ അയാൾക്ക് ടീച്ചർ കൊടുത്ത പവറിൻ്റെ അധികാരത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റീസ് ജനാധിപത്യമായിട്ടുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫൻ ലേസ് ഡൗൺ റൂൾസ് ദാറ്റ് ഗാർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് മിസ് യൂസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ബൈ അവർ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഭരണഘടന ഇത്തരത്തിലുള്ള അതോറിറ്റിയുടെ ജനങ്ങളുടെ മേലുള്ള നിയമ മിസ് ദുരുപയോഗങ്ങളെ തടയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നോക്കുമ്പോൾ അബൌട്ട് വിച്ച് യു വിൽ റീഡ് മോർ ലെറ്റർ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഈ പാഠത്തിൽ നീ പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും മെനി ഓഫ് ദീസ് ലോസ് ആർ കണ്ടൈൻഡ് ഇൻ ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അധിക കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിയിട്ടുള്ളത് അത് മല മൗലികമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഡു യു റീകാൾ ദ ചാപ്റ്റർ ഓൺ ദളിത് റൈറ്റർ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദി സ്കൂൾ ഫ്രം യുവർ ക്ലാസ് സെവൻ ബുക്സ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ദളിത് എഴുത്തുകാരനായ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി തൻ്റെ സ്കൂളിൽ നേരിട്ട അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഓർമ്മയില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ആ പാഠത്തിൽ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓം പ്രകാശ് ഫേസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യു വാസ് ദളിത് അദ്ദേഹം ഒരു ദളിതനായതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് യു റീഡ് അബൌട്ട് ഹൗ ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യാരൻറ്റീസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഇക്കാലത്തി ടു ആൾ പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് സേ സേസ് ദാറ്റ് നോ സിറ്റിസൺ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് റിലീജിയൻ റേസ് വൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് റിലീജിയൻ റേസ് കാസ്റ്റ് ജെൻഡർ ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വിഭാഗ ജനങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അവർക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ അവർക്കുള്ള സമത്വവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല മതത്തിൻ്റെയോ റേസ് ജാതിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ലിംഗത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഒരു വിധ ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധ ഒരു വിധ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും പക്ഷാപാതവും കാണിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നും നമ്മുടെ ഭരണഘടന പറയുന്നു ദ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ബൈ ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി എന്ന സമത്വത്തിൻ്റെ അവകാശം അത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ട് എന്ന് മൗലികമായ അവകാശമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്ലേസ് ഇൻ എ ഡെമോക്രസി ഈസ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് എ ഡൊമിനൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഡസ് നോട്ട് യൂസ് ഇസ് പവർ അഗെയിൻസ്റ്റ് അതർ ലെസ് പവർഫുൾ പീപ്പിൾ ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ദ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ബിലോ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് വൺ ഓൺ സച്ച് വൺ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദി ക്ലാസ് റൂം ഇന്ത്യയുടെ ജനാ
we always have to do with the boy what the boys want because they are a major uh, majority ma'am should think of another way to make decision so that our wishes are also here പെൺകുട്ടികൾ പറയുന്നു ആൺകുട്ടികളാണ് സ്കൂളിൽ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി പറയുകയാണ് ടീച്ചർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും മറ്റൊരു മാർഗം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ചോദ്യം നോക്കൂ വൂയ്സ് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റി ഇൻ ദി അബോ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ഇൻ വാട്ട് വേ ഈസ് ദ മൈനോറിറ്റി ബീങ് ഡെമോ ഡൊമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ ബൈ ദി മെജോറിറ്റി ആരാണ് ഇവിടെ മൈനോറിറ്റി ഉള്ളത് പെൺകുട്ടികളാണ് അല്ലേ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ മജോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ മജോറിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനം മൈനോറിറ്റിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നത് അവരെ ഡൊമിനൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മജോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെതിരുള്ള തീരുമാനമാണ് മൈനോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം സച്ച് അൺഹെൽത്തി സിറ്റുവേഷൻസ് ക്യാൻ ഒക്കെ ഇൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ടു ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കാം വേർ എ മെജോറിറ്റി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി എൻഫോഴ്സ് ഡിസിഷൻസ് ദാറ്റ് എക്സ്ക്യൂട്ട് മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗോ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു മെജോറിറ്റിക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് മൈനോറിറ്റിയെ പുറത്താക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരതിനെ നിർബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ആസ് ദ എബോ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ഇല്ലി സ്ട്രേറ്റ്സ് മുകൾ കാണുന്ന ചിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നത് പോലെ എവറി സൊസൈറ്റി ഈസ് പ്രോൺ ടു ദിസ് ട്രെന്നി ഓഫ് മെജോറിറ്റി എല്ലാ മൈനോറിറ്റിയും എല്ലാ സമൂഹവും ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന് അടിമ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന് വിധേയരാവേണ്ടവരാണ് ടിറന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വേച്ഛാധിപത്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് ജന ഭൂരിപക്ഷവും ന്യൂനപക്ഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ തീരുമാനമായിരിക്കും അവർ അംഗീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷത്തിനെതിരെ എതിർപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ കുറച്ച് നാളത് കൊണ്ട് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണല്ലോ അവിടെ പവർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യൂഷ്വലി കണ്ടെയ്ൻസ് റൂൾസ് ദാറ്റ് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് മൈനോറിറ്റിസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ് ഫ്രം എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ടൈൻലി അവൈലബിൾ ടു ദി മെജോറിറ്റി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉള്ള ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ മൈനോറിറ്റിയെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഒരിക്കലും മെജോറിറ്റിക്ക് നേടിയെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് മൈനോറിറ്റി ഒരിക്കലും പുറത്ത് തള്ളാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് അതർ റീസൺ വൈ വി ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ കാരണം പ്രീഷ്യസ്ലി ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദിസ് ടിറന്നി ഓർ ഡൊമിനേഷൻ ബൈ ദി മെജോറിറ്റി ഓഫ് മൈനോ ഓഫ് എ മൈനോറിറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള മെജോറിറ്റിക്ക് എതിരെയുള്ള മൈനോറിറ്റിയുടെ മേൽ മെജോറിറ്റി ന്യൂനപക്ഷത്തിന് മേൽ ഭൂരിപക്ഷം എടുക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു ഡൊമിനേഷൻ അവരുടെ ആധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യം അത് തടയുക എന്നതാണ് നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദിസ് ക്യാൻ റെഫർ ടു വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡൊമിനേറ്റിംഗ് അനദർ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിലോ അതിനെ ഇൻ്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡൊമിനേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ ഡൊമിനേറ്റിംഗ് അതർ അതിലുള്ള മറ്റു കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്നു എന്ന് പറയാം അതിനെ അതായത് ഒരേ കമ്മിറ്റി ഒരേ കമ്മ്യൂ സമൂഹത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മറ്റു കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ മേൽ ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻട്രാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡൊമിനേഷൻ എന്നും കൂടി പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനും മറ്റൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മേൽ സ്വേച്ഛാധിപത്യം ചെലുത്തുവാനോ അധികാരം ചെലുത്തുവാനോ പാടില്ല എന്നതാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭരണഘടന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രവണതകളെ തടയുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു പർപ്പോസ് മറ്റൊരു ആവശ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ താങ്ക്